Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya baru saja upgrade saya punya PC dekat rumah. Kalau sebelum ni saya guna PC saya dekat rumah just kadang untuk main game, untuk surfing internet saja. Tapi lepas PKP ataupun masa PKP baru ni saya dah start guna PC saya dekat rumah untuk kerja-kerja edit video lah. Saya upgrade dia punya RAM dari 8GB jadi 32GB. Dan untuk tu saya pilih Spec Streets D50. Salah satu RAM XPG yang baru dekat Malaysia ni. Uh, ini ialah kit 2. 8GB kali 2. Dia punya speed 3200 MHz dan saya ada dua kotak maksudnya saya ada 32 GB RAM lah 8 GB 8 GB 8 GB dan 8 GB. So, alang-alang saya dah ada RAM yang banyak ni, saya nak kongsikan dengan anda perbezaan performance bila mana kita guna RAM 8 GB, 16 GB dan juga 32 GB lah. Saya buat perbandingan dari segi gaming lepas tu PC Mark 10 dan juga untuk rendering video. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe sekarang dan jangan lupa untuk share video ni kepada kawan-kawan anda. Jom. Sebelum kita mulakan eksperimen kita, saya nak buat satu ulang kaji tentang RAM untuk siapa-siapa yang baru nak berjinak-jinak dalam dunia PC ni. Dekat kita punya PC kan, sebenarnya ada dua jenis memori. Satu memori kekal dan satu lagi memori sementara. Memori kekal ni kan, let's say kita simpan data dalam dia, kita turn off kita punya PC, kita on balik kita punya PC, data tu masih ada lagi dekat sini. Tapi untuk memori sementara kan, let's say kita simpan data dekat sini, kita turn off kita punya PC, kita on balik, data tu dah hilang dia dah hilang so data memori kekal tu kita rujuk kepada hard disk dan juga SSD manakala untuk memori sementara itu kita rujuk kepada RAM cuma persoalannya sekarang macam mana RAM tu berfungsi saya bagi satu analogi yang boleh dikatakan mudah juga katakan kita ialah seorang Khairul Amin hi guys hari ni kita nak masak ayam celup tepung ok so bahan-bahan yang diperlukan kita perlukan ayam takkan kita perlukan kambing kot lepas tu kita perlukan tepung kita perlukan garam kita perlukan rempah ratus dan kita perlukan telur tu sendiri Bahan-bahan ni kan kita simpan dalam peti Bayangkan bila mana kita nak masak ayam celup tepung ni Kita kena pergi ambil dekat almari Kita kena pergi ambil dekat situ Then dia akan melambatkan proses masak ayam tu Belum campur dengan record dan edit video lagi tu So untuk percepatkan proses ambil-ambil barang tu Apa yang kita buat ialah kita kosongkan sedikit area Dekat tepi kita masak tu Dan kita letak semua bahan-bahan tadi dekat sini So bila mana kita nak masak nanti kita just ambil Kita dapat ambil dengan tangan kita dengan sangat mudah Dan dia mempercepatkan lagi lah proses masak ayam tu sendiri so itu cara RAM berfungsi uh, katakan kita nak main game GTA 5 so game GTA 5 besar dia 64GB sebagai contoh lah so kita simpan dalam hard disk bila mana kita nak main game ni uh, RAM kita dia akan ambil sedikit memori-memori yang penting untuk kita run bayangkan kalau RAM tak dia dia akan kita gerak sikit dia akan loading kita gerak sikit dia akan loading sebab apa? sebab RAM dia tak RAM sangat laju dia tak macam hard disk ataupun SSD that's why dia dapat proses data dengan sangat cepat lah untuk kita alright kalau anda dah faham benda ni saya akan tunjukkan perbezaan performance untuk PC yang RAM dia 8GB, 16GB dan juga 32GB. Spesifikasi atau sistem yang saya guna untuk eksperimen kali ni ialah Ryzen 7 3700X motherboard MSI X570 Gaming Plus SSD, team SSD 1TB lepas tu saya guna cooler Dark Flash Symphony 240 yang saya review baru ni lepas tu grafik card MSI RTX 2080 Gaming S Trio power supply saya guna Cooler Master V850 yang disponsor kepada saya dan casing saya guna Lianli Lancol 2 dan satu perkara yang saya nak anda tahu ialah saya test semua game ni menggunakan resolution 2K dekat LG Ultra Gear 27 GL850 ok ini dia graf game performance untuk RAM 8GB, 16GB dan 32GB saya test dengan benchmark Fortnite lepas tu GTA 5 dan juga Dota 2 lah makin tinggi FPS yang kita dapat of course makin bagus lah untuk Fortnite kita boleh nampak yang tak ada perubahan yang ketara bila mana kita upgrade RAM sama juga dengan Dota 2 tapi untuk GTA 5 tu peningkatan dia agak ketara kemudian ini pula skor PC Mark 10 saya pecahkan kepada 3 graf essential, productivity dan juga content creation basically essential ni ialah perkara-perkara basic macam buka software lepas tu masa loading dan juga web browsing lah kat essential ni actually besar juga perbezaan antara RAM 8GB dengan 32GB dan productivity score merujuk kepada siapa-siapa yang suka main dengan data siapa-siapa yang suka main dengan Excel siapa-siapa yang suka guna Microsoft Word lah perbezaan untuk ketiga-tiga 
Instagram ni tak adalah ketara sangat. Manakala untuk content creation pula refer kepada video editing, uh, photo editing, lepas tu streaming. Perbezaan dia memang ketara untuk RAM 8GB, 16GB dan juga 32GB. Last kali saya test masa untuk render video 4K, ini result yang saya dapat dan untuk graph kali ni makin rendah graph tu sebenarnya makin cepat masa untuk siap rendering, maksudnya makin baguslah. S dekat belakang number tu merujuk kepada saat. Mungkin video yang saya render tu tak panjang 2 minit that's why kita tak nampak perbezaan yang ketara lah. Sebagai kesimpulan untuk apa yang kita bincangkan dalam video kali ni, saya rasa kalau anda seorang gamer, anda tak perlu upgrade RAM anda ke 16GB ataupun 32GB sebab dia punya perbezaan performance tu tak ketara sangat lah kecuali anda ni seorang streamer ataupun anda suka record video ambil gameplay anda ataupun anda suka spam Google Chrome, yes kalau anda suka buat benda tu, maybe anda kena pergi kepada 16GB lah. Saya personally akan pergi ke 32GB which is saya dah upgrade ke 32GB sebab saya pentingkan content creation tu. So, bila kita ada memori yang besar untuk seorang content creator, dia akan bagi satu kelebihan kepada kita, kerja-kerja kita akan jadi lebih efisien lah. Benda sama juga pergi kepada seorang streamer. Kalau anda seorang streamer, saya suggest anda untuk dapatkan RAM yang berkapasiti besar lah. Benda ni kan, dia bukan untuk PC desktop stop semata-mata tapi dia juga oh okey sorry kalau anda perasan saya selalu tunjuk belah kanan sebab belah kanan saya sekarang ialah saya punya PC so benda ni dia bukan saja pergi dekat PC desktop tapi dia juga pergi kepada laptop kebelakangan ni kan kalau anda perasan uh, dah banyak brand yang sedar akan tahun 2020 RAM 4GB sangat tak logik. So, kita boleh tengok yang kebanyakan laptop-laptop gaming yang baru masuk ke Malaysia, dia dah datang dengan 8GB RAM lah. Tapi, seriously, RAM 4GB untuk tahun 2020 memang nonsense gila walaupun untuk laptop ke kegunaan biasa. Bayangkan, uh, Google Chrome dah makan, Google Chrome dengan 5 tab dia dah makan 1GB RAM, belum campur apa yang sistem kita guna. Of course, kalau kita buka saja Adobe Photoshop, hang terus kita punya laptop lah. That's why... Saya rasa 4GB RAM pada tahun 2020 agak nonsense sebenarnya. Tapi kita fikir secara positif, kita husnuzon, bersangka baik dengan mereka. Mungkin kalau mereka letak RAM 8GB, harga laptop jadi lagi mahal. So, ada di antara kita yang tak mampu nak beli laptop tu lah. Itu saja dari saya. Kalau anda berminat untuk beli RAM yang saya upgrade dekat saya punya PC ataupun apa-apa uh, hardware yang saya cerita dalam video kali ini, anda boleh klik link yang saya sediakan dalam ruangan description box below. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Beribu, jumpa lagi. Shoo.